हे एवरीबडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल आज की इस वीडियो में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में जानेंगे ये बिल कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है इस बिल से क्या क्या चेंजेस आएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट इस बिल से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में पर इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इन दो टर्म्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है सबसे पहला है परसिक्यूशन जिसका सिंपल मीनिंग होता है दुर्व्यवहार करना वॉयलेंस करना डिस्क्रिमिनेशन करना तो अगर एक ग्रुप के ऊपर दूसरा ग्रुप वॉयलेंस करे डिस्क्रिमिनेशन करे तो उसे कहते हैं परसिक्यूशन परसिक्यूशन बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं जैसे रिलीजियस परसिक्यूशन पॉलिटिकल परसिक्यूशन रेसिज्म ये सब दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म इस टॉपिक के लिए है इमिग्रेंट तो अगर कोई भी इंसान अपना देश छोड़कर दूसरे देश में परमानेंटली रहने आ जाए तो वो उस देश का इमिग्रेंट हो जाता है नेक्स्ट इस टॉपिक के लिए हम समझेंगे इंडिया का अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिलेशनशिप है वो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो ये है इंडिया और उसके पड़ोसी देश ट्वेल्थ से ट्वेंटी सेंचुरी के दौरान ईरान में रिलीजियस परसिक्यूशन के चलते ईरान के पारसियों का इंडिया में लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ 1947 में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ जिसके चलते एक करोड़ से ज़्यादा लोगों का आना जाना हुआ और इसी पार्टीशन की वजह से 1960 से 1971 के बांग्लादेश वॉर तक लाखों बांग्लादेशियों का इंडिया आना हुआ था इसके बाद 1959 के चाइना टिबेट वॉर के चलते टिबिटन्स का इंडिया आना हुआ और सोवियत अफगान वॉर के कारण और वहाँ पे चल रहे रिलीजियस परसिक्यूशन के चलते अफगान का इंडिया आना हुआ इसी तरह 1980 से 2000 में श्रीलंका के सिविल वॉर के वक्त श्रीलंकन तमिल्स का आना हुआ और 2015 से 17 के बीच म्यांमार के रोहिंग्यास का इंडिया में माइग्रेशन हुआ 2001 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से और फिर पाकिस्तान से वैसे इंडिया में जो सिटीजनशिप का इशू है वो दो जगह डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है वो हमारे दादा पर दादा के लिए यूजफुल था पर उसके बाद की जो भी प्रोविजन है जैसे नाइनटीन के बाद कौन इंडियन सिटीजन बनेगा आज कैसे बन सकते हैं या आने वाले कल को कैसे इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अब ये देखते हैं कि जो बिल है इसका मेन पर्पस क्या है तो सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए जो एक्ट है ये बिल उसे चेंज करना चाहता है कैसे सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट की डिफिनेशन चेंज करके जो एक्ट है वो इलीगल इमिग्रेंट को अब तक ऐसे डिफाइन करता था कि अगर कोई भी इंसान इंडिया में रहने आए बिना वैलिड पासपोर्ट के या फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिखा के या जितने टाइम की उसको परमिशन मिली थी उससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इलीगल इमिग्रेंट कहलाओगे और आपको देश से निकाला जाएगा पर यह बिल इस एक्ट की इस डेफिनेशन को चेंज करता है और ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग जिस भी तरीके से इंडिया में आए हैं अगर वो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और अगर वो इन छह कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं तो वो लोग अब इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे तो एक्ट के हिसाब से जो लोग इलीगल इमिग्रेंट कहलाए जाते थे बिल उसे अमेंड कर देती है और ये सारे लोग जो इन तीन कंट्रीज से आए हैं वो अब इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे दूसरा बड़ा चेंज आ रहा है प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप में पहले क्या होता था कि एक्ट कहता था कि मानिए अगर आप पाकिस्तान से इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने आ रहे तो पहले आपको ग्यारह साल इंडिया में गुजारने होंगे या तो गवर्नमेंट सर्विस करनी पड़ेगी और इन ग्यारह सालों के बाद ही आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी ये जो बिल है ये इस पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर देता है और ये कहता है कि अगर आप इन तीन कंट्रीज से हैं और इन तीन कंट्रीज से इन छह कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो अब आपको 11 साल नहीं सिर्फ पांच साल इंडिया में गुजारने होंगे और आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी और इसी हिसाब से दिसंबर दो की डेट दी गई है दिसंबर दो से लेकर उन्नीस पाँच साल हो जाते हैं और ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे इंडियन सिटीजन में तो इस बिल को लेकर जो पहली मेजर प्रॉब्लम सामने आ रही है वो ये कि आपने सिर्फ इन तीन देशों को क्यों चुना और इन तीन देशों की इन छह कम्युनिटीज को ही क्यों बाकी पड़ोसी देशों और बाकी रिलीजियस कम्युनिटी को क्यों एक्सक्लूड किया ये आर्टिकल फोर्टीन का वॉयलेशन है अब इसके आंसर के लिए मैंने पार्लियामेंट्री डिस्कशन और एक चैनल पे हरीश सालवे को इसका जवाब देते हुए सुना उन्होंने कहा 
कि इस पूरे बिल का मेन मकसद है माइग्रेशन के लॉस को एक्सपांड करना उसे रिलैक्स करना अब कितना एक्सपांड करना है कितना रिलैक्स करना है ये तो पॉलिसी मैटर है अमित शाह ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर वॉयेंस हो रहा है उनका टॉर्चर हो रहा है उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है अब हमने इन तीन देशों को ही क्यों चुना क्योंकि इन तीन देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्हें सेक्युलर नहीं बल्कि एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करता है और इन तीन देशों में ये जो छह कम्युनिटीज है ये माइनॉरिटीज है जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है इसलिए हमने ये तीन देश और ये छह कम्युनिटीज चुने हैं दूसरा बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन आ रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से स्पेसिफिकली आसाम से इन ऑपोजिशन की भी एक डीप रूटेड हिस्ट्री है चलिए जानते हैं 1920s से जब देश भर में दंगे होने शुरू हो चुके थे तभी से ही ईस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट के शहरों में लोगों का आना शुरू हो चुका था स्पेसिफिकली आसाम में जाहिर सी बात है कि लोग जो आ रहे थे ये वहाँ के रिसोर्सेज पे जैसे ज़मीन पर अपना हिस्सा जमाना शुरू कर रहे थे धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ के लोकल लोगों की पॉपुलेशन से कंपेयर्ड रेफ्यूजी की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगी इसके बाद 1948 के इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से लेकर 1971 के बांग्लादेश फॉर्मेशन तक लाखों लोगों का नॉर्थ ईस्ट के शहरों में आना हुआ अच्छा आज़ादी के बाद स्टेट रिओर्गेनाइजेशन के वक्त नॉर्थ ईस्ट के जो शहर थे वो अपने कल्चर लैंग्वेज और ट्राइबल एथनिसिटी को लेकर बहुत चिंतित थे इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर की तरह नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है जैसे सिक्स शेड्यूल इनर लाइन परमिट और भी बहुत सारी चीज़ें अब क्या होता है कि 1978 में आसाम के एक एमपी हीरालाल पटवारी की डेथ हो जाती है जिस वजह से री इलेक्शन करवाने होते हैं तब ये सामने आता है कि आसाम के जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उनके नंबर्स अचानक से बढ़ जाते हैं मतलब रेफ्यूजीज की संख्या बहुत बढ़ जाती है इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाते हैं और स्टूडेंट लीडर्स प्रोटेस्ट में आ जाते हैं कि जो इलीगल इन्फ्लक्स है इसे रोका जाए और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन्हें डिटेन करके डिपोर्ट किया जाए ये था आसाम आंदोलन जो 1979 से लेकर 1985 तक चला और इसी का रिजल्ट था आसाम अकॉर्ड जो आया 1985 में आसाम अकॉर्ड ये कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन चाहे आप किसी भी धर्म के हो अगर आप ट्वेंटी मार्च नाइनटीन के बाद आसाम में आए हैं तो आप सिटीजन नहीं कहलाएंगे आप इलीगल इमिग्रेंट ही होंगे और इसी आसाम अकॉर्ड के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लाया गया था एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जिसमें 19 लाख इलीगल इमिग्रेंट पाए गए थे पर अब जो ये कैब आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है ये क्या कहता है कि नाइनटीन से नहीं देखेंगे दो से देखेंगे दो तक इन तीन देशों से और इन छह कम्युनिटी से जो भी लोग इंडिया में आए हैं ये इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे इन्हें सिटीजन कहा जाएगा तो ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है और लोगों को इस बिल से ही क्या प्रॉब्लम हो रही है उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो पर डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है क्या इस बिल से मेजोरिटी लोगों को फायदा होगा और क्या मेजोरिटी के फायदे के लिए माइनॉरिटी के साथ ऐसा करना सही होगा Do let me know. That's it for now. See you in the next class. Bye bye.